അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കോഴി പൊരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പൊ ഈ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ അല്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനിലും മസാലയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കാൻ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലേ ആ മസാലയൊക്കെ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വരെ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് എടുക്കുന്നത് അരിഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലും നമ്മൾ അരച്ചിട്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തരിതരി പോലെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നാല് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പോളം പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുക്ക കപ്പോളം മല്ലിയിൽ ഞാനിതൊരു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് പൊരിച്ചിട്ടെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഈ 
സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ സവാള നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ് തക്കാളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം തക്കാളി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച ചോവ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ പൊടികളുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നതിന് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല കട്ടി തൈര് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ തൈരും നാരങ്ങാനീരും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കനും കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മല്ലിയിലയിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മല്ലിയില നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതിനയിലയിൽ കുറച്ച് പുതിനയില ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പുതിനയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ആ മസാലയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റിയേക്കാം സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കാഷ്യൂനെറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും അങ്ങ് കോരി മാറ്റിയേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ബേലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തക്കോലവും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട
എങ്കിൽ ആ അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഉപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു വിറ്റാം നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ അരി കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അരിയെ നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ അരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അരി വെന്ത് വരാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരി നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തീയെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അരി നല്ലപോലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ദമ്മിൽ വെക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ആവിയിൽ ഇരുന്നത് വെന്ത് വന്നോളൂ അരിയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെന്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് പാലിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി പോകാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദമ്മിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പകുതി ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള കുറച്ച് ഇതുപോലെ വെതറി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാഷിനറ്റ് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളറില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും കുറച്ച് കാഷ്നറ്റ് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കുറച്ച് കളറും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണും നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മി ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലെ അടപ്പിൽ ഒരു ഹോളില്ല ആ ഒരു ഹോള് മാത്രം അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദമ്മി ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവി ഒട്ടും തന്നെ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണ്ടത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ആവിയൊക്കെ കയറ്റി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേറെ ആയിട്ടും ചോറ് വേറെ ആയിട്ടും എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ നല്ല രുചിയുള്ള നമ്മുടെ കോഴി പൊരിച്ചുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത